я хочу вас поблагодарить за то время, которое вы, вы уделили для того, чтобы прийти сюда. Я считаю, что та встреча, которая у нас сегодня состоится, это историческое событие. И я уже тогда займу свое место, поскольку у нас сегодня будет формат круглого стола. Мы сможем общаться, задавать друг другу вопросы. Uh, I really do hope that today's meeting will uh, assist uh, kickstarting some actual business ties between Russia and Papua New Guinea. Uh, notwithstanding a very modest volume of mutual trade, around 4 million US dollars in 2015, uh, I would like to draw your attention to the fact that the Russian Federation and its business circles are open to further development of cooperation with, it, with uh, Papua New Guinean counterparts. Taking into consideration significant natural and human resources, I'm sure that this context could be of high benefit to both countries. APEC Summit, which PNG uh, hosted uh, very successfully last year, allowed our government officials to have a substantive talk on detailed ways of further promoting our bilateral cooperation. Спасибо, дорогие друзья. Я действительно хотел бы говорить, друзья, потому что одна из целей нашего фонда это наладить наши дружественные отношения и помнить ту историю, которая началась когда-то с путешествием в Буфонго. Наверное, экономическая часть будет сразу же после меня, я все-таки обязан вам рассказать, почему именно фонд занимается этим делом и организовал эту встречу. Работа фонда началась с 2017 года, активная история взаимодействия между Папой и Бутинией, после первой научной советской экспедиции, которая была на берег Рай или берег Маклая, как у нас называют в России. Многие россияне знают о Папу Новой Гвинеи благодаря дневникам, которые написал Микух Макай, которые были опубликованы десятками миллионов. И для многих мечта оказаться в Папу Новой Гвинеи, видеть тот уникальный мир, который описал Микух Макай. Я собрал э, ученых из России, из Москвы и Санкт-Петербурга, и мы отправились в эту экспедицию на берег Рай и берег Макла. Ученые хотели сделать свои открытия, и они их сделали, потому что культура, Папу Новой Гвинеи уникально, но я сделал свое открытие. Я не ожидал, что через 150 лет настолько будет сохраняться память о России и Папу. В обычных, в обычных деревнях, в которых нет ни телевидения, ни радио, газеты приходят. Скажут. Нас встречало 3000 человек. Они узнали, что едет российская делегация. Нашли российский флаг. И, конечно же, после того, как ты видишь, как тебя принимают, нельзя не заняться тем, чтобы... Россияне узнали о том, как помнят Россию, а вы, соответственно, узнали, насколько наша культура тоже интересна. И несмотря на то, что мы сейчас многие вопросы уже решаем на уровне министра, премьер-министра, я всегда помню то начало, из-за чего я начал это дело, именно из тех местных жителей, которые с таким теплом встретили нас. Ну и дальше, конечно, я увидел и вашу общую поддержку, не только местную. И поэтому цели нашего фонда это организовать регулярные взаимодействия в научной и культурной сфере. Но я прекрасно понимаю, что если мы не будем иметь экономических интересов, то это не будет настолько долгосрочно. Именно поэтому мы провели встречу в России с Министерством экономического развития и выяснили, какие направления максимально интересны для российского бизнеса в Папуа. Безусловно, такая поддержка стала возможна после исторической встречи между двумя премьер-министрами в саммите Поэтому, конечно, мы стоим сейчас на том моменте, когда э, есть возможность наладить контакт, который в будущем будет работать. И я, как заметил, Папу Новой Гвинеи очень близко к России. В первую очередь тем, что сначала для долгосрочных бизнес-отношений нужно наладить дружеские отношения между людьми. Россия, как и Папуа Новой Гвинеи, богата ресурсами и имеет необходимые технологии. Как и Папуа Новой Гвинеи, Россия имеет удачное географическое расположение. Разнообразие климатических и геологических условий позволяет России иметь собственную ресурсную базу. В этом Россия и Папуа Новой Гвинеи схожи друг с другом. Возможные направления для сотрудничества. Потенциал развития отношений может быть раскрыт в туризме, медицине, горной добыче и поставках продуктов питания. Туризм необходим без визовой визы. Медицина. Российские специалисты могут предложить знания мирового уровня в сочетании с опытом работы системы медицинских государственных и частных клиник, объединенных информационными системами, способными предоставлять услуги телемедицины. Горная добыча. Российский опыт разработки в сложных климатических условиях, 
Наличие специалистов, техники, перерабатывающих производств, портов и рынков сбыта позволяет российским компаниям комфортно работать по плановым поставке продуктов питания. За счет инвестиций в производство российские аграрные компании вышли на мировые рынки зерном и мясом. Был создан промысловый флот, способный работать во всех уголках Мирового океана с переработкой продукции вместе с вылопом. Медицина. Форматизация и больницы – это не предоставление компьютеров всем докторам для заполнения карточек больных, а структурирование и организация бизнес-процессов в медицинском учреждении, чтобы эффективность работы достигала максимума, исключались врачебные ошибки, сокращалась смертность за счет уведомлений, расчетов, последовательности приема лекарств по разным моделям пациентов. Цена российского решения, опробованного в нескольких развивающихся странах, будет в разы меньше предложения любых мировых производителей медицинских информационных систем. Поставки продуктов питания. У Папуа Новой Гвинеи есть возможность выхода на российский рынок чая размером 170-190 тысяч тонн. Из 445 компаний-импортеров только 17 вводят в Россию более 1 тысячи тонн. Рынок кофе в России составляет 59,4 тысяч тонн натурального и 120,2 тысяч тонн растворимого кофе. Площадь на навоз необжаренного кофе равна 0%, а на обжаренный упакованный 10% так как это способ поддержки развивающихся стран. Российские компании сами занимаются переработкой улова рыбы, могли бы создать перерабатывающие мощности в папуа гвинеи В 2019 году состоится открытие нового экспортного производства группы компаний «Росагра» мощностью 50-100 тысяч тонн мяса в год в Приморье на Дальнем Востоке России. Россия за счет новых технологий может поставлять мясо на десятки процентов ниже оптовых цен в папуа гвинеи Горная добыча и нефтегазовый бизнес. В России отработаны современные технологии добычи и переработки, производится техника и оборудование. Компаниям за России интересна добыча золота и бокситов. Заинтересованы компании Polus, Polymetal, Nordgold, Petropavlos, Highland Gold Mining, Atomredmed Золото, объединенная компания Русал. Приходу российского бизнеса пока мешает слабая изученность месторождений. Россия может помочь. Партнеры в диалоге работают с объединенной компанией «Русал», «Вейл», «Риотнета», «Бич», «Бибилита». В нефтегазовой а отрасли нефтяная компания «Роснефть», «Новоте», «Газпром», «Нефть», «Татнефть», нефтяная компания «Лукойл». Нужно лишь понимание стратегии работы в энергетическом секторе, долгосрочные планы по налогообложению отрасли по разделу продуктов. О компании «Макла Инвестмент». Историческая встреча на АТЭС руководителей России по плану Гвини открыла новый виток отношений между нашими странами. Фонд имени Миклуха Маклая осознал необходимость создания двухстороннего общения между бизнесом двух стран и учредил консалтинговую компанию Маклай Investments для представления в Папуа Новой Гвинеи российского бизнеса и бизнеса из Папуа Новой Гвинеи. Николай Фондейшн и ваш тим, представители Российской Федерации Миссии. PNG Business Community, distinguished guests, ladies and gentlemen. For 95 years, Port Moresby Chamber of Commerce and Industry, or POM CCI, has promoted and protected the business interests of its members in the nation's capital. The Chamber's representation as the voice of the Port Moresby business interfaces with the government of Papua New Guinea, with foreign missions, with other peak bodies, and with the international community serving as the first point of contact for, for, for the foreign investor and is pleased to support. In the interest of immediate to long term, both countries have had discussions about establishing fully fledged diplomatic missions in each other's respective capitals. In the interim, I understand that processes are underway to appoint a Russian honorary consul to PNG. For long term cooperation, Both countries must identify areas of cooperation, of mutual interest and benefit. Take into account each other's policy and legal framework in those areas and advance the wider cooperation themes in WTO, United Nations Sustainable Development Goals and APEC 2018 discussions enhancing inclusive opportunities and embracing the digital future. I will highlight some areas of cooperation between Russia and Papua New Guinea that should be strengthened in the long term. In trade and investment, both countries are now about to sign a memorandum of understanding. On trade, 
and economic cooperation. This MOU will increase trade and investment flows between both countries. Thank you, Dimitri, for your comprehensive overview of our bilateral trade. PNG's economy has been driven by a variety of export products, predominantly in minerals and oil and gas as extractive products. But as her ambassador said, apart from tea and coffee export to Russia, PNG has other non-extractive products, including copra, palm oil, cocoa, fisheries, tuna and ma marine products, forest products, manufacturing products, and tourism opportunities. PNG's development cooperation is focused on technical and technological cooperation and includes any measures that aim to support national and international development priorities. Russia can reciprocate its exports to PNG by exporting its machinery and technological equipment to be utilized in Papua New Guinea's extractive and growing manufacturing sector. In investment, there are numerous investment opportunities in mining, petroleum and gas, agriculture, tourism, fisheries, and manufacturing, especially downstream processing. An area of interest to Russia may lie in scientific research in marine life. In 2014, Parliament passed the Private Part Public Private Partnership Act, indicating government's commitment to enhance its relationship with the private sector in the areas of public investments in infrastructure and utilities services. This includes investments in enabling infrastructure like communication, transport, airports, and wharves. These are investment opportunities that Russian companies may explore. For development and cooperation, there is no bilateral agreement at this stage, but Papua New Guinea has received proposals from Russia in the area of education and research, particularly scholarship offers to Papua New Guinea nationals to study in Russian institutions. There is also an MOU on health cooperation. Resultant from discussions during APEC 2018. I agree, Ambassador. Other cooperative areas that can be further explored include language and diplomatic training and capacity building to access climate funds, among others. The Department of Foreign Affairs is looking at proposing for a technical cooperation agreement which can serve as an overarching framework agreement under which sector-specific MOUs can be drawn and concluded for better coordination. On the regional front, Russia signed an agreement with UNDP in 2015, establishing Russia UNDP Trust Fund for development with initial funding of 25 US million over four years. Under that agreement, the disaster resilience for Pacific Small Island Development States project worth 7.5 US million was designated for assistance to 10 countries in the region including Papua New Guinea. It focuses on strengthening early warning systems and climate monitoring capacity, enhance preparedness and planning mechanism and tools to manage disaster recovery processes and increase the use of financial instruments to manage and share disaster related risks as well as to fund disaster recovery efforts. The project is important in the efforts to implement sustainable development goals and Russian government's efforts to strengthen relations with Asia and Pacific countries. Other in areas include inclusive and sustainable tourism. Both countries may harness the socioeconomic significance of tourism, illustrated in the State of APEC Tourism Report. For regional cooperation, trade, job creation, skills enhancement, innovation, and the development of ICT.
The NGO also offers a unique experience in ecotourism to Russian tourists, given some of the best natural tour and dive sites in the world. Other areas include micro, small, and medium enterprises. MSMEs have proven to be a major player in any economy. Both countries may leverage on the importance of MSMEs' integration into global value chains in servicing industries. In technical and technological cooperation, the Kumul submarine cable across the Coral Sea from Sydney promises to bridge the digital divide and lower communication costs to businesses in Papua New Guinea. This will expand the area of innovation and technology, transforming the ways of doing business in Papua New Guinea. And PNG and Russia can leverage in conducting bilateral or global trade investments and other socioeconomic activities from this development. In conclusion, Russian government's current priorities outlined in its foreign policy include shaping a fair and sustainable world order, rule of law in international relations, strengthening international security, international economic and environment cooperation, and international humanitarian cooperation and human rights. This is in line with PNG's development priorities and policies, which highlight democracy, and the respect for the rule of law, human rights, responsible sustainable development, economics and environment cooperation captured within our national policy and legal framework. To enhance and facilitate mobility of bilateral, cultural and business relations and travel, Russia seeks a reciprocal visa exemption arrangement with Papua New Guinea for holders of all categories of passports. Such an arrangement would encourage trade and investments as well as tourism as thousands of Russians visit tropical countries each year, particularly in Asia. In the interest of long-term cooperation, Port Mosby Chamber of Commerce and Industry has supported this motion and has already furnished a letter to the Minister for Foreign Affairs. Ladies and gentlemen, thank you for listening. I think that is a very uh, important area of cooperation that we could engage uh, in. As uh, Ms. Stacey mentioned, there are not, not thousands, there are millions of Russians who visit Asia every year. Uh, oh, in, in Thailand alone, we have more than one million tourists per year. In, in Bali, more than 100,000. In Vietnam, 300,000. Russian love places warm places with warm seas <laughs> and be, you know our country is surrounded by 12 uh, seas and we're not an island but we're surrounded by uh, 12 seas only two of these seas are warm enough to swim in during summer three months <laughs> the others you cannot uh, it's too cold even in summertime so uh, we have a six month long winter so uh, Russians just love to get out uh, to the countries where the sun is shining, uh, the, the, the sea, seas are blue and the, the beaches are. So, uh, and, and you would like to attract Russian tourists because uh, uh, statistically they, sp they spend more money than any other tourists and they stay a long time. And it stay a long time because uh, the distance is quite considerable. So. If you go get a, if you go to a, some place that is quite distant, you stay there. Of course, uh, there is the issue of visa, but we are working on that to have a visa-free uh, entrance for nationals of Papua New Guinea and to Russia, any sort of passports. And of course, that will be a great advantage, I think, in developing. And of course, uh, Russians are very adventurous. Uh, they love eco tourism. They love uh, unexplored. Uh, uh, places, uh, nature, uh, we're not easily uh, diverted by actually anything. You know, uh, we, we are in, in Jakarta, if, if we hear that in Bali a volcano has exploded, we are sure that some of our nationals will be close to this volcano, you know, looking on what is happening, while the other tourists will be <laughs> getting out of Bali. Uh, so this is, <laughs> well, this is Russian mentality. Thank you for the opportunity uh, to uh, to join you today, and a, and a very warm welcome to Papua New Guinea. Um, 
Your Excellency and, and Nikolai, it's, uh, it's great to hear and learn a little bit about the foundation and, and what you're doing here and certainly the, the history which you've, uh, you've, you've had in Papua New Guinea. It's, uh, um, it it's a, it's a, sounds like a fantastic legacy and, uh, and hopefully uh, under your leadership you can continue that. My, uh, my, my role is um, we are the uh, state's uh, shareholder in, uh, in, I suppose, everything that's non-oil and gas. And I, I suspect there's probably someone here from Kumal Petroleum. But in, in essence, we, we cover our aviation interests. Um, I suspect you may have flown here on one of our, our planes. The telecommunications sector, power sector, water sector, ports, um, finance and insurance. We have a national development bank um, and insurance is through, through third party insurance. Uh, and also post offices. So we own all the post offices throughout Papua New Guinea. So th through that coverage, we uh, employ um, around 7,000 employees. We have 9 billion of assets uh, under management. Um, so we're a, we're a large um, organisation that's charged with, uh, with with turning around uh, the state-owned um, enterprises. One of the one of the newly formed enterprises is Kumal Agriculture, and certainly picking up on Dimitri's presentation, um, the traditional tree crops have been uh, in terms of coffee, tea, cocoa, copra have been core to underpinning our agriculture sector. And, and we're looking to revitalize that at the moment. I was interested in a couple of the sections under coffee where you mentioned your imports were uh, 60 ton of coffee, but around about 120,000 ton of instant coffee. One of the things that we focus on here in Papua New Guinea is our exports uh, and not necessarily how much coffee we import in terms of Nescafe, the types of coffee that everybody was enjoying uh, when they came in here. So that's one area where I want to explore in terms of how we can increase um, or actually start up our manufacturing of uh, instant coffee. So I think there are a number of areas within the agriculture sector, which is Papua New Guinea is a land, land of very, very good farmers. Um, we have fertile soils, everything grows. So I think there's an opportunity for us to discuss in terms of mutual cooperation in that area. Uh, fishing is also, we have some of the richest fishing grounds uh, in the world, um, and certainly uh, processing facilities, cold storage, um, those types of industries are of interest. Whilst I mentioned that we are not uh, in the hydrocarbon market, that is to my friends from Kumal Petroleum, some of the areas that we are looking at is um, uh, entering the uh, LNG vessel market, uh, so carriers, LNG um, carriers with the new, the new gas projects that are, that are coming on board. Uh, we're also exploring areas into explosives, support industries for, for mining resupply. So I'm assuming there's a lot of technology there that Russia has that, uh, that we could uh, have discussions on. On the health sector, and this is definitely not part of my portfolio, my day job, but I am also a, a director of the Port Moresby General Hospital. Uh, so your comments in terms of IT solutions, that is something that we're looking at at the moment with the Department of Health. So again, I think the opportunity is, uh, is good to, uh, to understand exactly what your technology is and how that may be transferable to, uh, to Papua New Guinea. So, I think there are some uh, some good sectors there. The I think the tourism sector is 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 untapped, and you've had the benefit of uh, visiting some some beautiful parts. Port Moresby is not the best example of uh, of tourism opportunities, but it it's second to none. Um, you know, diving in the world would would rank if if not in the top three. Um, it, it's exceptional. Uh, so right from the right from the islands up to the highlands, um, there's exceptional opportunities, and I think if you have, a, have an adventurous spirit, um, we have a lot to deliver. So again, look, I don't want to go into too much detail, but again, thank you for the opportunity of uh, joining you today, and uh, I look forward to uh, having further discussions with you and the team.
Но сейчас я хотел э, перейти к тому, что за время моего визита в Маданге э, мы э, получили письмо от губернатора Маданга, которое мы хотели передать именно правительству Российской Федерации. И я э, очень рад, что сейчас у меня есть такая возможность передать это письмо нашему послу, который уже и донесет это до правительства. And... Я хочу еще поделиться тем, что мы действительно открываем российские, российские уголки и запланировано открытие трех этих уголков. Эта программа на 10 лет, которая позволит ознакомиться с российской культурой. И один из моментов, почему это произошло, когда мы, когда мы начали показывать фильмы о культуре Папы о Новой Гвинеи, Новая Гвинейская страна спросила нас, хорошо вы нам показываете фильм о Новой Гвинеи, а почему вы не показываете ничего о России? И тогда мы сидели с директором Национальной библиотеки архива и сказали, ну, хорошо, давайте сделаем что-то. Что вы хотите? Он говорит, мы можем предоставить вам комнату, вы сможете сделать там, э, поставить компьютер и рассказать о культуре. И вот с этого все началось. Всего лишь несколько месяцев назад, а уже сейчас мы уже открываем этот. Ну, я думаю, для бизнесменов это будет лучше, если они будут приезжать и знать, что кто-то хотя бы знает, что это Россия. Ну и вы немножко больше узнаете о русском менталитете. That will give me, uh additional opportunities to visit your wonderful country. <laughs> I will certainly attend the opening of uh, Russia.